Hello everyone! It's another day and it's another vlog. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa channel na ito, welcome! Please click the subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga bagong vlog ko hinggo-linggo. Maligayang panonood! Sa ating pagpapatuloy sa pagbisita sa Royal Tyrell Museum. Ang mudstone, shale at limestone ay mga halimbawa ng sedimentary rocks na maaaring naglalaman ng mga fossils. Ang mga sediments na naiipon sa itaas ng bawat isa ay lumilikha ng physical na timeline. Habang ang pinakalumang layer kasama ang mga organismo ay nafo-fossilize habang nabubuo. Ito ang nasa pinakailalim. Ano kaya ang napreserve na fossil specimen na ito? Gamit ang microscope, makikita natin ito. Mayroong tatlong pangunahing uri ng bato, ang igneous rock, metamorphic rock, at sedimentary rock. Halos lahat ng mga fossils ay napipreserve sa sedimentary rock. Ito ay fossil ng Tyrannosaurus rex or T-rex. Isa ito sa pinakamalaking carnivorous or meat-eating dinosaur na nabuhay sa mundo. Sa pag-ikot sa dial ay makikita mo ang sura ng Alberta ng ilang daang taon ang nakalipas. Ang salitang fossil ay tumutukoy sa anumang bakas ng nakaraan ng buhay. Maari itong labi ng mga organismo katulad ng halaman, kabibe at mga buto. Maari din itong tala ng galaw ng organismo katulad ng yapak, lungga, at dumi. Ang fossil ay nabubuo sa iba't ibang paraan. Karaniwan, ito ay nabubuo kapag ang isang halaman o hayop ay namatay sa isang matubig at maputik na lupa. Ang mga malalambot na parte ay mabilis na nabubulok at naiiwan ang matitigas katulad ng buto at kabibi. Sa paglipas ng panahon, ang mga sediments o latak sa tuktok ay nagiging matigas na bato. Ang mga ammonite ang material na ginagamit upang makagawa ng alahas na kung tawagin ay ammonite na nagbabagong kulay sa iba't ibang anggulo. Sa buwan ng summer, karamihan ng mga technicians sa larangan ng paleontology ay naghahanap at kumukolekta ng mga fossils. Ang nakukolektang fossil ay dinadala pabalik sa museo kung saan aalisin ang mga nakapaligid na bato at ilalantad ang fossil para sa pagsasaliksik. Ang Lambeosaurus, nangangahulugang Lambes Lizard, ay isang uri ng hadrosaurid dinosaur na nabuhay mga 75 milyong taon na ang nakalipas.
Ito ay mga buto ng Dromesaurus albertensis or running lizard from Alberta. Ang seksyon ng buntot ng Hadrosaur na ito ay nahukay malapit sa Spirit River, Alberta noong 2013. Ito ay buto ng Mosasaurus isang uri ng Mosasaur. Ang Mosasaurus ay kasama sa mga klase ng ahas, butiki at worm lizards. Ang singlaki ng seal na predator na ito na kung tawagi na ay Nicolsaura plesiosaur ay kumakain ng hipon at maliliit na isda gamit ang kanilang liksi. Hindi katulad ng karamihan sa mga plesiosaur, ito ay may maikling leeg. Ang Boreo Lopelta Mark Bicelli ay pinaka-well-preserved na armored dinosaur sa buong mundo. Natagpuan ito ng mga minero sa isang minahan ilaga ng Fort McMurray noong 2011. Ito ay fossil fish block, isang rare piece na may limang isda. Dalawa dito ay new discovered species.
ang apat na panahon ng geologic time scale, Precambrian, Paleozoic, Mesozoic, at Cenozoic. Sa liksikin ang limang daan at limang milyong taong gulang na ilalim ng dagat, ang makulay at immersive na exhibit na ito ay nagtatampok ng 46 na ninalang mula sa Burgess Shale, isa sa pinakamahalagang lugar na mapagkukunan ng fossil na natuklasan. Ordovician period ay pinakanakilala dahil sa magkakaibang mga marine invertebrates. Sa panahong ito, ang lugar sa hilaga ng tropiko ay halos buong karagatan at ang karamihan ng lupa sa mundo ay nasa timog at tinawag nila itong supercontinent na Gondwana. Ito ay labi ng mga isda na namatay ng matuyo ang kanilang pan noong panahon ng tagtuyot. Ang Dunkleostus ay isang klase ng malaking armored jawed fish na nabuhay noong late Devonian period. Meron pa tayong isang episode ng ating pagbisita sa Royal Tyrell Museum. Click ang subscribe button at notification bell para ma-notify ka kapag ang new episode ay labas na. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito si Daddy Rain.